সুপ্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লেট এডিশনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মিজান আহমেদ প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন দু সালের উনিশ জানুয়ারি দেশের প্রথম হাই ডেফিনেশন প্রযুক্তি নির্ভর বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে যাত্রা শুরু করে এস এটিভি আর শুরু থেকেই সমসাময়িক আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত আপনার সামনে তুলে ধরতে আমরা আয়োজন করে আসছি লেট এডিশনের আর সেই ধারাবাহিকতায় সেভেন রিংস লেট এডিশন আজ এক হাজার পর্বের মাইল স্টোন স্পর্শ করেছে আর তাই এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যারা আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন সেই সব দর্শক শুভানুধ্যায়ী ক্যাভেলেপাটার এবং বিজ্ঞাপন তাতাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই অনুষ্ঠান ফিরে আসি আলোচনার প্রসঙ্গে উনিশশো সালে বিশ্বের জনসংখ্যা যখন প্রায় পাঁচশো কোটি তখন প্রতি বছর এগারো জুলাই যাত্রা শুরু করে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ছিল এ দিবসটির মাধ্যমে জনসংখ্যার যে বহুমাতিক প্রভাব তা তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে তুলে ধরা আর সেই ধারাবাহিকতায় আজ যখন এই অনুষ্ঠান চলবে ঠিক সেই সময় আমরা পা দেব তিরিশতম বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে আর তাই আমাদের আজকের বিষয় জনসংখ্যা সম্পদ না বোঝা আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যা বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর নুরুনবী চৌধুরী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডক্টর জাফর উল্লাহ এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি সাইফ ইসলাম দিলাল আপনাদের তিনজনকে এস এ টিভির স্টুডিওতে স্বাগত শুরুতে প্রফেসর ডক্টর নুরুনবী চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাব যে আসলে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে রাষ্ট্রের করণীয়গুলো কি পাশাপাশি জনসংখ্যা কিভাবে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রভাব ফেলে এটা বলার আগে আমি একটু সংশোধন দিতে চাই সেটা হলো যে জনসংখ্যা বিজ্ঞান বিভাগ বলে কোনো বিভাগ নেই এটা পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ এর কোনো মানে বাংলা হয়নি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার নামের পেছনে কোনো চৌধুরী নেই আমি একেবারে কাটকোটটা একে এম নরুন নবী তো যেটা আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু তুলেছেন এবং আমি এস এ টিভিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো যে এক হাজারতম অনুষ্ঠানের অংশীদার হিসেবে আমি আজকে উপস্থিত সেটাও ইতিহাসের একটা পার্ট জনসংখ্যা আসলে কখনো সংকট হয়েছে কখনো সম্ভাবনা হয়েছে আমরা আটচল্লিশ সাল থেকে শুরু করেছি ভাষা আন্দোলন এই ছাপ্পান্ন পার্সেন্টের স্লোগান দিয়ে আমরা ভাষা আন্দোলন জিতেছি আমরা সত্তরের নির্বাচন জিতেছি একাত্তরের যুদ্ধ জিতেছি ওই পপুলেশন সাইজ মানে আমি একটি পেপার প্রেজেন্ট করেছিলাম দি পলিটিক্যাল ডেমোগ্রাফি অব দ্য ইমার্জেন্স অফ বাংলাদেশ বেলজিয়ামে ভবিষ্যৎ প্রশংসা পেয়েছিল কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কেউ লেখেনি যে অনলি ডিটারমিনেন্টস ওয়াজ দি পপুলেশন সাইজ সেই দিক থেকে জাতীয় উন্নয়নে জনসংখ্যার বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন আমি বলি কদিন আগে আপনারা দেখলেন যে এই শাহবাগ চত্বরে যে আন্দোলনটি শুরু হয়েছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে কেন্দ্র করে আমি দেখেছি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং সেই আন্দোলন সেই জন জনগণের অংশীদারিত্ব কিন্তু সেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে সুষ্ঠু পথে এবং মানে সুদৃঢ় বিচার ব্যবস্থার ফলাফলের দিকে এগিয়েছে কিন্তু আবার যখন আমি দেখি যে এই পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের যুব সমাজ যখন বাস পোড়াচ্ছে মানুষ হত্যা করছে মসজিদে মাইক ব্যবহার করে জঙ্গি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে তখন আমি মনে করি জনসংখ্যা বোধ হয় একটি সংকট এটা নির্ভর করবে কোন সং কোন কনটেক্সটে আমরা সেটাকে দেখছি কিন্তু সার্বি সার্বিকভাবে আমরা স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যেই পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এখন কিন্তু আমার জনসংখ্যার মধ্যে একটি সুবাতাস বইছে কারণ হলো যে আমরা যখন দেখেছি যে জন্মহার উনিশশো পঁচাত্তর সালে অনেক উচ্চ ছিল চুয়াত্তর সালের সেন্সাস অনুযায়ী আমার গ্রোথ রেট ছিল টু পয়েন্ট ফোর এইট সেই স্যার এই আলোচনার সূত্র ধরে আরেকটি বিষয় আপনার সাথে একটু জানতে চাবো যে আপনার কাছে যে আসলে বলা হয় যে আমাদের স্বাধীনতায় জনসংখ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়টাও যদি একটু সেটাই দিয়ে আমি আমি শুরু করেছি যে আমার শুধু স্বাধীনতা নয় এদেশের যত আন্দোলন সংগ্রাম আছে সবগুলো আন্দোলন সংগ্রামের পেছনে মূল নিয়ামক ভূমিকাটা পালন করেছে আমার পপুলেশন সাইজ জনসংখ্যার যে সাইজ উই অলওয়েজ সেড উই আর দ্য মেজরিটি ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট এবং আমি এটা গবেষণা করে যখন দেখলাম এছাড়া আমাদের স্বাধীনতাই হতো না আপনি দেখলেন পশ্চিমার পূর্বের যে জনসংখ্যা আপনি স্পেনে দেখলেন মানে ডেক্লারেশন দিয়েও ফিরে আসতে হলো কারণ টোটাল জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের ইয়েটা ছিল কম 
এখন আমার পনেরো বছরের নিচের জনসংখ্যা ছিল আটচল্লিশ শতাংশ আর ষাট বছরের ওপরে ছিল পাঁচ শতাংশ তিপ্পান্ন শতাংশই ছিল একেবারে কনজুমার ডেমোগ্রাফিক্যালি কনজুমার আর বাকি যে অংশটা তার মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট নারী পঁচাত্তর সালে তখনও আমার নারী ঘর থেকে বার হয়নি তাহলে মোদ্দা কথা পঁচিশ পারসেন্ট মানুষ একশো পারসেন্ট মানুষের বোঝাটাকে টেনেছে আজকে আমরা দেখছি আটষট্টি শতাংশ মানুষ পনেরো থেকে উনষাট বছর বয়সের কর্মক্ষমতায় ঢুকেছে আর আমার এখন পনেরো বছরের নিচে হয়েছে মাত্র আঠাশ পার্সেন্ট তাহলে আমি কিন্তু আর ইয়াং নেই আমি এখন ওয়ার্কিং পপুলেশন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ডিভিডেন্ট তৈরি করেছে যেটা যেটাকে আমরা বলি যে আমার প্রডিউসারের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু প্রডিউসারের এখানে ট্রিকটা হলো প্রডিউসারের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু এই প্রডিউসারের কিন্তু প্রডিউস করছে না সবাই সবাই কর্মসংস্থানে নেই এরা কর্মক্ষম বয়সে ঢুকেছে এবং এদের মধ্যে অনেকেরই দক্ষতা নেই সেই জন্যে এইটাকে যদি আমরা সঠিক পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষিত করে জনসম্পদে পরিণত করতে পারি তাহলে আমরা যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটা পেয়েছি এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটাকে আমরা ইকোনমিক ডিভিডেন্টে কনভার্ট করতে পারব মাইন্ডে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট কিন্তু এটা প্রি অ্যারেঞ্জ কিছু না যে ওটা আসলেই এটা হবে এটাকে কাজে লাগাতে হবে অনেক দেশ এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টকে কাজে লাগাতে পারেনি বলে মধ্য আয়ের দেশে থমকে গেছে ট্র্যাপড হয়ে গেছে আমরা স্বপ্ন দেখছি উন্নত দেশে যাওয়ার আমরা এখন সতেরোশো পঁচিশ ডলার পার ক্যাপিটা ইনকামের মধ্যে আছি কিন্তু উন্নত দেশে যেতে হলে সতেরো হাজার পাঁচশো ডলার পার ক্যাপিটা ইনকাম হতে হবে তাহলে আয়ের কাঠামোটা এবং পেশার কাঠামোটা কোথায় গিয়ে পৌঁছতে হবে সেটা বুঝতে আরও বিস্তৃত করা সেই জন্য আমাদের এখানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আমাদের যে যে অ্যাটিটিউড নিয়ে আমরা জনসং জনসংখ্যাকে প্রশিক্ষিত করবার চেষ্টা করি এ টোটাল অ্যাটিচিউডের পরিবর্তন ঘটাতে হবে আমরা যেই পর নির্ভরশীল একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমরা বলি জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করে আমরা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করব আপনি জানেন কি আমরা পনেরো বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স পাই এই মাইগ্রেশন এর ফলে রপ্তানি করে এর টেন বিলিয়ন যে ইন্ডিয়াকে দিয়ে দিচ্ছে এই যে মাঝখানে শুভঙ্করের ফাঁকিটা মানে আমার গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে মেয়েরা কাজ করছে সেলাই করছে সেলাই করছে সেলাই করছে কিন্তু সুতাটা রংটা কি হবে এটা নির্ধারণ করার জন্য ইন্ডিয়া থেকে আমার টেকনিশিয়ান নিয়ে আসতে হয় এই ভারত তাদের রেমিটেন্সের ফোর্থ পজিশনে বাংলাদেশ থেকে পায় টেন বিলিয়ন তো আমার তো চলে গেল পনেরো বিলিয়ন টেন বিলিয়ন চলে গেল থাকলো কি তাহলে আমার জিডিপিতে যদি স্থায়ী প্রভাব ফেলতে হয় জনসংখ্যার আকারটাকে তাহলে আমার এখানে এই ধরনের টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে হবে এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপাতত আপাতত আমরা জনসম্পদ রপ্তানি করতে পারি কিন্তু তার আগে আমার ম্যাপিং করতে হবে সারা বিশ্বে কি ধরনের মানুষ চায় কি ভাষায় মানুষ চায় ভাষায় প্রশিক্ষণ কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ পাওয়ার ভাষা যদি না দেন আজকের পত্রিকাই আছে যে নারী কর্মীদের পাঠাতে হলে ভাষা জ্ঞান দিয়ে পাঠাতে হবে নইলে তো তাদেরকে ওই রাস্তা পরিষ্কার বাথরুম পরিষ্কার এই কাজেই রাখবে কারণ ইশারায় বোবার মতো কথা বলবে আর যখনই আপনি কমিউনিকেট করতে পারছেন তখনই আপনি রাস্তা থেকে ডেস্কে উঠে আসবেন আপনার পার ক্যাপিটা আয় অনেক বেড়ে যাবে দ্বিতীয় বিষয় যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে উন্নয়নের দিকে সেটা হলো একটা আত্মনির্ভরশীল যে কৌশল সেই কৌশলটা তৈরি করতে হবে সারা বিশ্বে কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে সেটা হলো আউটসোর্সিং ইন্ডাস্ট্রি সিক্স হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি এর এক চতুর্থাংশ ভারত দখল করে ফেলেছে আমাদের দেশে হাঁটি হাঁটি পা পা করে ব্যক্তি উদ্যোগে শুরু হয়েছে কিন্তু আমি মনে করি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই আউটসোর্সিং ইন্ডাস্ট্রিটাকে যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি চারটা জিনিস লাগবে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ফেসিলিটিস একটা ল্যাপটপ আর প্রশিক্ষণ দেখবেন ঘরে বসে যে নারী আছে ঝরে যাওয়ার যে ছেলেগুলো আছে ইয়াং পপুলেশন আছে কাজের মাঝে অফিস থেকে বাড়ি গিয়ে কাজ করছে হাজার হাজার ডলার আয় করতে হবে বাস তখন আমার রেমিটেন্সের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে এবং আমার জাতীয় আয় অনেক বেড়ে যাবে এইটুকুই আমি বলে থাকব হ্যাঁ স্যার আপনার প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছি এবং এই বিষয়ে আরও আলোচনা হবে ডক্টর জাফরুল্লাহ আপনার কাছে জানতে চাই উনি যেমনটি বলছিলেন যে আসলে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে শিক্ষার যে ব্যাপক ভূমিকাটা আসলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা কেমন আপনার মূল্যায়নটা কি এবং আসলে ফরিত্রাণের উপায়টা কি আসলে এই ইয়ে প্রসান্ন নবী খুব ভালোভাবে আমাদেরকে জনসংখ্যা যে একটা জনসম্পদ হয় এরকমটা অনেক ভালোভাবে আমাদেরকে বলেছেন কিন্তু বাংলাদেশের যেটা ওনার কথা হলো যে অফিসিয়ালি 
দুলাকে চেয়ে কম ভারতীয় বাংলাদেশে আছে অফিসিয়ালি তারা গত বছরই পাঠিয়েছে দশ বিলিয়ন ডলার আমরা আমাদের বাংলাদেশে হলো চতুর্থ ভারতীয় ইকোনমিকে রক্ষার তার তাকে যে আমরা তারকে ফাউন্ডেশান আমরাই পয়লাটা ইউনাইটেড আরব ইমারাত তাদের থেকে বারো বিলিয়ন দেয় আমেরিকা দশ পয়েন্ট বোধে টু থ্রি সাউদি আরবিয়া তারপরে আমরা দশ অথচ উল্টা দিকে আমাদের আট মিলিয়ন এখানে দু লাখ ওখানে আশি লাখ বাংলাদেশি লোক আমরা চোদ্দ বিলিয়নের মতো দেশে পাঠাই এবং এটা কিন্তু সব গায়ে খাটা মানুষ ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারদের প্যারেন্ট খুবই কম দুর্ভাগ্যতে যে শিক্ষার কথা বলছি এই শিক্ষিত মানুষ করে লাভকে যার দেশপ্রেম বজায় না আমাদের শিক্ষাতে আমরা দেশপ্রেম হয় না ওনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এই না ওনারা এত ভালো ভালোই করেন কয়টা ছাত্রকে জাতীয় সঙ্গীত লিখতে দেন কিন্তু স্যার দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে তো আমাদের গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস ছিল সেই ক্ষেত্রে আমরা পিছু হচ্ছি গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস অবশ্যই ছিল অবশ্যই ছিল এখনও আছে কিন্তু সেটাকে বিক্রি করে আমরা খাচ্ছি আমরা বাস্তববাদী এটা না আসার একটা অন্যতম কারণ দেশে শান্তি নেই দেশে সুশাসন নেই দেশে আজকে এটাকে আমাদের যে গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাসটা আছে সেটাকে আমরা প্রত্যেকে যে যার দিয়ে তা হাতি দেখার মতো করে এক একজন এক এক কিন্তু এখানে এটা জনসম্পদ এই এটা কিন্তু আমাদের এই যে বাংলাদেশকে আজকে যে পৃথিবীর মানচিত্রে এসছে ওটা একদম কারেক্ট কথা আমিও মনে করি এই জনসাধারণ এই পৃথিবীর মানচিত্রে আমাদেরকে আইনে হাজির করেছে এই সাধারণ মানুষগুলি এখন এবার আর বাজেট বক্তৃতায় যেটা ইমানকে আমাদের আমাদের মোহিত সাহেব বলেছেন যে দু কোটি এই দেশে বেকার লোক আছে সুতরাং আজকে যে আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন এটা মে কামে ডেমোগ্রাফিক নাইট মেয়ার দুঃস্বপ্নে না পর্যন্ত হয় আমাদের অশিক্ষিত মানুষ লেখাপড়া না জানা মানুষের বেকারত্বের হার কম সে যে কোনো কাজ করতে পারে যে কথাতে গ্রাজুয়েট স্নাতক প্রায় ফর্টি সেভেন পারসেন্ট স্নাতক যে আছে বেকারের মধ্যে সেটা স্নাতক সুতরাং আজকে তাহলে কি হবে এই দেশের ক্ষোভ এই যে এই যে এই যে যে জিনিসটা আজকে এই জন একদিকে এটা আরেক দিকে অবশ্যই পরে বলতে পারি যে পরিবার পরিকল্পনা একটা স্তিমিত হয়ে গেছে লোক সংখ্যার জোর এখানে আমাদের উনার কিন্তু নুরুলবি কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর তথ্য দিয়েছেন আমাদেরকে আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমাদের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা ভিন্ন পথে যেতে হবে আমরা পৃথিবীর একমাত্র দেশ যার বৃহত্তর জনসংখ্যা খুব নবীন কম তিরিশ অনুর্ধ জনসংখ্যা আমাদের সবচেয়ে বেশি আজকে পনেরো থেকে ষাটের মধ্যে প্রায় ষাট ভাগ হ্যাঁ সেটা আমরা তিরিশের দিকে আমি উত্তর দিকে তো এইদেরকে আজকে সারা পৃথিবীর যেমন কি জাপান চাইন প্রত্যেকের আয়ু কাল বেড়ে গেছে ইউরোপেতে আগেই বেড়েছে এই এখানে এমন আমার দেশও প্রায় দশ পার্সেন্ট লোক ষাটের উপরে চলে গেছে তাই না প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় এই শিক্ষিত যুবক যুবতীদেরকে যে প্রশিক্ষণ সে প্রশিক্ষণ তার মূল কথা আসবে ভাষা তার ভাষা শেখানো কেননা বয়স্ক লোকের ঠাট্টা ঠান্ডা আর যেখানে তরুণীদের তাহারটা গড় একটা উষ্ণ হাতে সম্পর্শ দরকার আজকে তাকে নিয়ে কেউ বলা যে গ্র্যান্ডেড চলো তোমাকে নিয়ে আমি একটু পার্কে বেড়াতে যাই এই জাতীয় কথা বলার লোকের জন্য যে ট্রেনিং তার যে কতগুলি স্বাস্থ্যসম্মত বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকমের আছে যে জিনিসের ইটাতে এই করা এই সব জায়গাতে যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে আমাদের এখানে যেমন একটা উনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে আউটসোর্সিং সেটা একটা বটেই কিন্তু আমি মনে করছি যে আউটসোর্সিংয়ের চেয়েও বেশি হবে হলো যদি আজকে এই ইয়াঙ্গার এই পঁচিশ তিরিশ অনুর্ধ জনসাধারণকে আমাদের এই বিশেষ শিক্ষাটা দিতে পারি সমাসের মতো শিক্ষা দিতে পারি তাহলে আমাদের কিন্তু ভীষণ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এত এটার সঙ্গে আমি বলি তাই বলে এটার মানে না যে আমাদের জনসংখ্যাকে এরকম বেড়েই চলবে এইদিকে সরকার বর্তমানে 
একটু যেন তার দৃষ্টি কমে গেছে এটা একটা ভুল কাজ হবে এটা যদি দৃষ্টিতে দেওয়া দরকার ধন্যবাদ এই বিষয়ে আমরা আবার আলোচনা করব দিলাল ভাই আপনার কাছে জানতে যাব যে আসলে দুজনেই বললেন যে আমরা তো আসলে শুনি যে অচল হয়েও সচল মেধা দিয়ে বিশ্ব জয় করেছিলেন স্টিভেন হকিংস সেক্ষেত্রে সেই মেধার বিকাশে আসলে রাষ্ট্রের করণীয়টা কি ওনারা দুজন ঠিকই বলেছেন রাষ্ট্রীয় করণীয় এখন প্রথম যদি আমরা আসি যে আগে একটা প্রথম থেকে বলি আমাদের এখন যে প্রায় এক কোটি লোক দেশের বাইরে থাকে মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক বা দক্ষিণ এশিয়া ভিত্তিক সবাই কিন্তু ওই যে রাস্তার নির্মাণ শ্রমিক ওর কাজের লোক আগামীতে কিন্তু এই বাজারটা থাকবে না মানে আমাদের রাস্তার কাজ বা নির্মাণ কাজ শেষ এখন আমাদেরকে ওই বাজার উপযোগী করে তুলতে হবে তথ্য প্রযুক্তির বাজার ওর সেবা খাত ওর হোটেল ম্যানেজমেন্ট যে জায়গাটা আমরা এখনও নজর দিইনি আর একটা পয়েন্ট হলো যে আমাদের যে দশ বিলিয়ন ডলার নিয়ে যায় ওইখানে শুধু ভারতীয় নয় পাকিস্তানিও আছে ওইখানে শ্রীলঙ্কার লোকও আছে স্যার ওইটা তো আছে বিয়ে অর্থে কিন্তু আমাদের গার্মেন্টসের যে বিষয়গুলো মানে ম্যানেজারের পদে এর মধ্যে পাকিস্তানিও আছে শ্রীলঙ্কানও আছে দশ বিলিয়নের বাইরে জি আমি অনেক গার্মেন্টস মালিক কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনি শ্রমিক এখানকার সব এখানকার আপনি কেন ওইখান থেকে ম্যানেজার নিয়ে আসেন বলে আমাদের ম্যানেজার নাই তা আমি তো আমাদের ইউনিভার্সিটি এত এত ছেলে লেখাপড়া করে বসে আছে তো তাদেরকে নেন না কেন বলে তারা তো পারে না কিছুই তো আমি বললাম যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যে এত এম বিএ হয় এত কিছু এত আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বেরোতে এখন শতাধিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমাদের ওই যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটি আমাদের রাষ্ট্রীয় ইউনিভার্সিটি অনেক অনেক ব্যাকআপ বসে আছে তো আপনি ম্যানেজার পান না সামান্য এটা কেমন কথা তো বলে দেন আমাকে আমি তো ইন্টারভিউ দিয়ে চেষ্টা করি আমার দেশের লোক পাকিস্তানি মনোবৃত্তির মতো কথা রাষ্ট্র যদি সে শিক্ষা পদ্ধতি না বদলায় আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানে লাখ লাখ ব্যাকার এখন বাড়তেছে সে শিক্ষা পদ্ধতি এখনো যদি সে শিক্ষা পদ্ধতি থাকে আগামী দশ বছর পরে কি এই গাঁটতে মিটবে এর মাঝে তো আমরা আমরা সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি এনেছি আমরা এক্সপেরিমেন্টাল অনেক কিছু করেছি আজকে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে দুই বছর লাগে তাকে বিসিএস ট্রেনিং করতে মানে বিসিএসের জন্য সে সকালবেলা যান ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে সে লম্বা লাইন তাহলে আমরা কি প্রশ্নবিদ্ধ নয় আমার সেই শিক্ষা পদ্ধতি যে এখানে দেশীয় একটা পদ্ধতি চাকরিতে চাকরি পায় না গার্মেন্টসের দোষটা আমরা নাইবার দিলাম উনি যেটা বললেন যে এটা পাকিস্তানের মধ্যে মনোবৃত্তি কিন্তু একজন উদ্যোক্তা কী চায় সে রেডিমেড লোক চাই সে এত মানবিক তার কাছে সামনে মানে তৈরি লোক আছে কি না এখন যদি বলি এখন শিক্ষা পদ্ধতির কথা আউটসোর্সিংয়ের কথা বললেন প্রায় পাঁচশো বিলিয়ন বা ছশো বিলিয়ন ডলার আউটসোর্সিং খুব বেশি লেখাপড়া দরকার না মেট্রিক পাস হলো এনাফ তাকে শুদ্ধ করে মানে কথা বলতে হবে ডেলিভারি দিতে হবে সে কেন মানে ইউনিভার্সিটি পাস করা ছেলেটা সে আউটসোর্সিংয়ে মাঝারি লেভেলের কাজটা নিতে পারেন না সে যদি আমরা বলি যে আমাদের সেবা খাতে সেবা খাতে আমরা ইউরোপে গিয়ে দেখেন শুধু কপি বানাতে পারে ভালো করে তার বেতনে কিন্তু ওই ওই আমার মাস্টার্স পাসের রাস্তা দাঁড়ানো ওর চেয়ে বেশি তো সে কাজটা আমরা আমরা কেন শিক্ষা পদ্ধতি এখনও বদল করব না আপনারা যারা শিক্ষাবিদ এই কথাটা এখনও বলবেন না কেন যে আগামীতে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আমাদের বোঝা হবে আমরা নার্স আমদানি করতে হবে আজকে আমাদের যদি বলি তথ্য প্রযুক্তির যে বিশ্ববাজার ইউরোপের বাজার সেই বাজার কত কম টাকা আমরা ধরতে পারি মানে এই বিষয়টি তো এখন আমাদের বাজারের সবচেয়ে এক নম্বর অগ্রদিকের খাতা হওয়া উচিত আমরা যখনই কথাটা বলি রিপোর্টাররা তখনই আমাদের শিক্ষাবিদেরা বলেন যে না আমরা তৈরি করছি তো তৈরি করছে আবার আবার সরকারের লোকজন বলেন আমাদের এত এত ট্রেনিং সেন্টার আছে এত এত ট্রেনিং সেন্টার আছে এখন ট্রেনিং সেন্টার তো আমার মনে হয় সব ইউনিভার্সিটিকে ট্রেনিং সেন্টার করে ফেলা উচিত আমার আর এম এ পাস দরকার আছে কিনা আমাদের বাবা দরকার আমাদের যে নতুন নতুন বিষয়গুলো আমরা ইউনিভার্সিটি যখন খুলি কেন খুলি আমরা সেটা আমার মনে হয় জানি না যে ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট খুলে তার কাজ আছে কিনা আমাদের এমন এমন ডিপার্টমেন্ট আছে যেখান থেকে পাস করার আগে চাকরি হয়ে যায় শুধু আইবিএ না এখন অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে সে লেদার টেকনোলজি থেকে পাস করে চাকরি হয়ে পড়ে 
তো সে কেন ফার্মাসিউটিক্যাল থেকে চাকরি করে মানে পাস করে চাকরি হয়ে পড়ে কিন্তু আর যারা বেকার বসে আছে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহলে কেন সে কেন আর আমি বেকার তৈরি করব বেকার তৈরি করব না আমি টেকনিশিয়ান তৈরি করব নাকি আমি আউটসোর্সিংয়ের জন্য মেট্রিক কোর্স তৈরি করবো এই বিষয়ে আমরা আরও আলোচনা করবো আসলে সময় হয়েছে একটি ছোট্ট বিরতি ঠিক আছে সেভেন রিং সিমেন্ট লেডিসিনে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি তবে বিরতির আগে প্রিয় দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি আপনারা যারা টিভি সেটের সামনে বসে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনারা চাইলে আপনারাও আমাদের এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন আর সে কারণে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনটিতে গিয়ে এল লিখে স্পেস দিয়ে আপনার পরিচয়টি দিন এবং এরপর আপনার প্রশ্ন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নাম্বারে পাঠিয়ে দিন আমাদের উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লেট এডিশনের হাজারতম পর্বে আরও একবার স্বাগত ডক্টর এ কে এম নুরুন নবী আপনার কাছে জানতে চাবো যে আসলে প্রায় সোয়া কোটি প্রবীণ যাদের বয়স পঁয়ষট্টির উপরে এবং আমরা জানি যে আসলে প্রবীণদের জীবন ধারণ ব্যয়টাও কিন্তু নবীনদের তুলনায় একটু বেশি তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে সংখ্যাটা সামনে আরও অনেক বাড়বে এই বিষয়টাকে আসলে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন এটাই তো আমার সবচেয়ে সংখ্যার বিষয় কারণ দু সাতচল্লিশ সালে গিয়ে দেখা যাবে এদেশে ষাট বছরের বেশি মানুষের সংখ্যা আমার ইয়াং পপুলেশন তুলনায় বেড়ে যাবে অনেক বেশি আমার ইয়াং পপুলেশন তার চেয়ে কম থাকবে দু হাজার সাতচল্লিশে প্রজেকশন তাই বলছে এবং না মানে আমরা যদি এখনই সচেতন না হই তাহলে এইটা আমাদের এই আমি এটাকে বলি যে যে এইজিং ইন বাংলাদেশ কামিং অফ এন অ্যাভালেন্স মানে যে বরফ ধসের মতো এটা আসছে কিন্তু এবং এখানে আমাদের জাফর ভাই ওরফে ডক্টর জাফর উনি একটা চমৎকার কথা বলছেন এই যে বয়স্ক মানুষদের সেবা প্রদানের কথা যে আমরা এই যে উষ্ণ হাত আর ঠান্ডা হাতের মিলনটা ঘটানোর জন্যে এটা কিন্তু আমি উদ্যোক্তাদের বলি আমি বলি দেখেন আপনারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি করেছেন সরকার করে নাই আপনারা হাসপাতাল ক্লিনিক করেছেন নিজের উদ্যোগে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় আশিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি চল্লিশটি মাত্র পাবলিক তাহলে দ্বিগুণ ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট তা আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন এখন আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন আপনারা প্রোগ্রাম নিচ্ছেন না যেই প্রোগ্রামের ফলে আমার সেই প্রশিক্ষিত মানুষগুলো তৈরি হবে কারণ এই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আপনারই কারণ ব্যবসায়ীরই তো বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে আপনার গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কেন ম্যানেজার আপনি তৈরি করে নিচ্ছেন না আর আমি বলি যে আমার মানে জাপানিজ এক প্রফেসরের কাছে বহু আগে আমি একটা জিনিস শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা সাধারণত চ্যালেঞ্জ বানিয়ে সমস্যা মনে করি ও আমাকে একদিন বলল যে ওয়াই ডোন্ট টু লুক অ্যাট ইট অ্যাজ এ অ্যাজ এন অপরচুনিটি অফকোর্স চ্যালেঞ্জটা কেন অপরচুনিটি দেখছো না দেখো না আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোথায় গিয়েছিলাম আমরা সেই চ্যালেঞ্জগুলোকে অপরচুনিটিতে কনভার্ট করে করে আজকে কোথায় এসছি আমি তেমনিভাবে বলি এই উদ্যোক্তাদের বলি যে আপনারা এই বয়স্ক মানুষদের জন্য তিনটে জিনিস করেন একটা তাদের বসবাসযোগ্য একটা পল্লী তৈরি করেন আপনি একটা সেবাদানকারীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেন আর একটা স্পেশালাইজড হসপিটাল তৈরি করেন কারণ এই বয়স্ক মানুষদের বয়স যত বাড়বে তত বেশি স্বাস্থ্যসম্মত বিষয়গুলো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো জটিলতা বাড়বে এবং সেগুলো ব্যয় সাপেক্ষ এখন সেখানে আপনার দেখতে হবে দুটো জিনিস আছে মানে পাশ্চাত্য যেমন হয়েছে কি যে ওদের মানে সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং 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 এই যে ওদের যে মেডিকেল অ্যালাউন্স ইত্যাদি ওগুলো ওদের পে স্কেলের মধ্যে ইনবিল্ট ওরা আগে কেটে নেয় আমাদের এখানে কিন্তু এই সরকারি চাকরি ছাড়ার পেনশনের কোনো ব্যবস্থা নেই কিন্তু আমরা যদি এমন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারি যে আমি তো ক্যাশে বেতন দিচ্ছি তো আমি ওইটা একটা পে স্লিপে করতে পারি কি না একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ফলে হবে কি যখন আমি পে স্লিপটা দিব ওইখানেই টু পার্সেন্ট এক পার্সেন্ট আধা পার্সেন্ট কেটে তার পেনশন একটা যাবে তার সেবা যাবে একটা এরকম করে তাকে ভবিষ্যতে আমি যেমন আমার ছাত্রদের বলি তোমরা এখন থেকে একটা অ্যাকাউন্ট খোলো ষাট বছর পরে সে অ্যাকাউন্টটা কাজে লাগবে এখন এখন তুমি একশো টাকা রাখো সেকেন্ড ইয়ারে উঠলে দুইশো টাকা রাখবে থার্ড ইয়ারে উঠলে তিনশো টাকা রাখবে আর ফোর্থ ইয়ারে উঠলে চারশো মাস্টার্স থেকে পাঁচশো 
যেই চাকরিটা পাবে 1000 রাখো প্রথমে এভাবে করতে করতে তুমি যত উপরে যাবে তার অঙ্কটা বাড়া 60 বছর বয়সে গিয়ে দিবে ওটা একটা বিরাট অঙ্ক হয়ে গিয়েছে এই যে কতগুলো সিস্টেম মানে আপনি পেনশন সিস্টেম নাই কিন্তু বিল্ট ইন সিস্টেমের মধ্যে আসতে পারি আমরা হাসপাতাল তৈরি করতে পারি আমরা জন্য কি আসলে তরুণদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক একটা শিক্ষা না নিশ্চয়ই সেই শিক্ষাটা দেবার জন্য আমাকে সেই কারিকুলামটা তৈরি করতে হবে যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি উনি বললেন যে সরকারের দৃষ্টি কমে গেছে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করব এই জন্য কারণ আমরা আগে বিটিভি আর বেতার দুটো মাধ্যমে প্রতিদিন ঘন্টায় ঘন্টায় আমরা শুনতাম হ্যাঁ অনেক প্রচার হচ্ছে আর ওই কর্ম মাঠকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ করত কন্ডম পিল এগুলো এবং মানুষকে মানে মোটিভেট করত কিন্তু আপনারা খেয়াল করেন সেই মাঠকর্মীদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে কেউ মরেছে কেউ রিটায়ার করেছে কেউ বয়স্ক হয়ে গিয়েছে নতুন যেগুলো নিয়োগ হয়েছে এদের অধিকাংশ সময়টা চলে যায় তিন দিন যায় কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা দেয় এটা কিন্তু মানুষ দেখে না কিন্তু সেবা পাচ্ছে কিন্তু মানুষ নইলে ছ দশমিক তিন থেকে দুই দশমিক তিন সংখ্যা সন্তান সংখ্যা কী করে আসে পার পার ওমেন আমার ফ্যামিলি সাইজ আজকে মানে মানে আমি বলি যে ফোর পয়েন্ট ফোর তো ফোর পয়েন্ট ফোর মানে কি মানে স্বামী স্ত্রী আর দুইটা বাচ্চা কোথাও কোথাও তিনটা তো এই হয়েছে কেন এই মাঠকর্মীদের নিরলস পরিশ্রম আমি স্যালুট জানাই তাদেরকে যে তারা গ্রামে গ্রামে আর আর দুদিন করে কি ওই ক্যাম্প করে টিকাদান কর্মসূচি করে এটা করে সেটা করে আর একদিন মালামাল আনার জন্যে জেলা শহর থেকে যাতায়াত করে গেল ছয় দিন থাকলো একদিন ওই একদিন সেবাটা দিয়ে মাত্র এই বাইশ পার্সেন্ট হোম ভিজিটেশন হচ্ছে সেবা যে তিন দিন দিচ্ছে এখানে সেবা যে ক্যাম্পে দিচ্ছে এগুলো দৃশ্যমান নয় আর টিভি চ্যানেল হয়েছে প্রায় চল্লিশটা এখন জনসংখ্যা দিবস আসলেই আমরা একটু গা গরম করে আলোচনা করি সারা বছর আমরা কেন আমি এটা খুব বিনীতভাবেই মিডিয়া যদিও খুব আগ্রহ ভরে জনসংখ্যার ইস্যুটাকে আলোচনা করে কিন্তু আমি আর একটু বেশি আগ্রহ নিতে বলবো যাতে করে ওনারা তাদের যে সিএসআর যেটা সোশ্যাল কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থেকে প্রতিদিন দু মিনিট দেন না দু মিনিট দু মিনিট দান করেন দেখবেন আপনাদের আপনারা আজকে এই মিডিয়া কিন্তু একটা দেশকে জয় করতে পারে একটা দেশকে পরাজিত করতে পারে করেছেও তাই আমাদের আমরা অনেক বেনিফিটেড হয়েছি মিডিয়া দিয়ে আরেকটা হচ্ছে যে এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের বিষয়টা উনি একটা চমৎকার কথা বলছেন যে আমার নারকেল গাছে উঠে নারকেল পাড়া আর রাস্তা পরিষ্কার করা আর কনস্ট্রাকশনের কাজ করার মতো কিন্তু লেবারের ইয়ে কমে যাবে চাহিদাটা কমে যাবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতিতেও কিন্তু একটা মন্দাভাব সবসময় বিরাজ করছে আমরা একটা অনুন্নত দেশ আমরা এখানে নয় সাত পার্সেন্ট সাড়ে সাত পার্সেন্ট গ্রোথ করছি কিন্তু যেগুলো সবচেয়ে ধনী দেশ সেগুলো দুই পার্সেন্ট দেড় পার্সেন্ট আড়াই পার্সেন্ট এর বেশি যেতে পারছে না তো তাদেরও সংকটের কারণে তারা কিন্তু আর আপনাকে নিয়ে গিয়ে ওখানে চাকরি দেবে না আপনি আপনার দেশে থাকেন আমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনাকে অনলাইনে আপনাকে ফরমাইজ করব আপনি চিঠিটা লেখেন অমুকখানে পাঠান অমুকখানে পাঠান অমুকখানে পাঠান সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলেছি আর স্কিলের কথা বলেছি স্কিল করার জন্যে আমি পাশ দরকার নাই স্কিল ডেভেলপ করে দেন দিয়ে তাকে বসিয়ে দেন সেখানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টটা একটা যদি আমি সবসময় সতর্কতার অবলম্বন করে বলি যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট কুড বি এ কস্ট ফর দি নেশন কারণ হলো যে আমরা যদি সঠিকভাবে এর ব্যবহার না করতে পারি একে পরিকল্পনায় না আনতে পারি তাহলে এগুলো বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং আমি আরেকটা কথা বলি আমাদের দেশকে কাউকে আক্রমণ করতে হবে না যদি পরিকল্পিতভাবে এদেরকে জনসম্পদে রূপান্তর না করতে পারি তাহলে এরাই আমাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করে একটা সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন ফ্রম উইদিন আমাদের তৈরি করবে আমরা রাস্তাঘাটে হোর হাট এই বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আরও আলোচনা করব ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাই আসলে উনি যেমনটি বললেন যে অনেকগুলো বিষয় উনি অ্যাটেনশনে নিয়ে এসেছেন একটা হচ্ছে যে আসলে জনসংখ্যার যে গুরুত্বটা আসলে এটা দিবস কেন্দ্রিক কিন্তু এটা দিবস কেন্দ্রিক না এটা আরও আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে উনি একটি বললেন যে একটা সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট করার কথা যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সঞ্চয় হবে আমার প্রশ্ন স্যার আপনার কাছে আমরা প্রায়শই গণমাধ্যমে দেখি আসলে মোটর সাইকেলের জন্য বাবাকে জ্বালিয়ে দেয় ছেলে এই ছেলেগুলো কীভাবে আসলে বাবা বাবাকে বুড়ো বয়সে সেবা দেবে সেই চিন্তাটা কীভাবে এই ছেলেমেয়েরগুলোর মাথায় আমরা দিতে পারবো সেই বিষয়ে আমাদের করণীয়টা কি আর দিতে তো হচ্ছে এর পাশাপাশি আর কি করণীয় করেছেন ওরকম অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হতে হবে 
আমাদের দুটো জিনিসের দিকে আজকে আসলে নুরুন নবীকে উনাকে একলাই বলতে দেওয়া উচিত ছিল না আমি এই জন্য বলছি নট 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 ফ্ল্যাটারিও কারণ ব্যাপারটা কি উনিই এই দেশে পয়লা পপুলেশন সায়েন্সের ব্যাপারে আমরাও কাজ করছি বাহাত্তর সন থেকে আমরা এই দেশের এই ইনফ্যাক্ট যুদ্ধের আমল থেকেই তখনই আমি এক সময় খুব অ্যাগ্রেসিভ ফ্যামিলিটিনের কথা বলেছি টুমোর ইস টু লেইটও বলেছি কিন্তু পরে দেখেছি তা না সবগুলোকে মিলেমিশে করতে হবে আজকে এটার গুরুত্বটাকে এখানে আমাদের সবার অবদানের ফলেই এই যে আজকে জনসংখ্যার ইটা কিছুটা হলেও আমরা যে কন্টেন করতে পেরেছি এইসবেরই আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা এটাকে জনসম্পদে এটা আসলেই জনসংখ্যার জনসম্পদ কিন্তু এটার কতগুলি প্রক্রিয়া আছে আমাদের দেশের একটা সর্বনাশী ব্যাপার হয়েছে আমরা সব কিছু কেন্দ্রিকতার সব কিছুকে আমি ঢাকা শহরে এনে আসতে করছি ফলে এইটার ফলে কি হচ্ছে আজকে খোদা না করুক আমাদের কারো যদি একটা কিছু হয় এই অ্যাম্বুলেন্সটা আধা ঘন্টার মধ্যে বিএসএমতে পৌঁছতে পারব না একজন আমরা কিন্তু রাস্তায় মারা যেতে হবে আমাদেরকে এই যে তার কারণ অথচ এটাকে অন্যভাবে সারা পৃথিবী অন্য কাছে তারপরে আমাদের স্বার্থপরতাটা ভীষণ বেড়ে গেছে সেই জন্য আমরা যেমন ধরেন গার্মেন্টসের গার্মেন্টসের এই যখন গার্মেন্ট শুরু হয়েছে মানে কিছু মানব মানবিক মূল্যবোধের যে শিক্ষা সেই শিক্ষার সেটি আসছে আপনি আসলে এই যে দেখেন আমাদের স্বার্থপরতাটা কীভাবে এই যে আজকে গার্মেন্টসের এরা অনেকে কোটি কথা অনেককে আমি দেখেছি মাটিতে শুয়ে রয়েছে আজকে তারা কোটি কোটি বিলোনিয়ার পয়লা যে যে দশটা গার্মেন্টস মালিক আছে তাদেরকে আমি মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখেছি এয়ারপোর্টে লাগল পেয়েছি তারা কখনো রেস্ট রুমে যায়নি এত কষ্ট করেছে তখন আমাদের লজ্জায় লাগতো যে আমি চলে গেলাম এইটাতে সে এই এরকম করেই তারা আজকে দেশটাকে করেছে তাদেরকে তারা যার কাঁধে চলে এসছেন সেটা হলো এই গার্মেন্টসের মেয়েগুলি তাদের তো আর কোনো লেখাপড়াই ছিল না আজকে যখন এটা টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে মেয়েরা নাই আজ কালকের মধ্যে কালকের ইতেও ছিল ডেলি স্তারে ছিল আমরা এই মেয়েটাকে সেখানে ইনভেস্ট করছি না আর টেকনিক্যালি যখন অ্যাডভান্সমেন্টটা তাকে সে কাজে লাগাচ্ছি না তাকে কাটা কোটাতে করিয়েছি কিন্তু এখানে আনছি না আর তারপরে আমি বলছি কি শর্টকাটের জন্য ওই যেটা আগে আমরা বলেছি ভারতীয় অমুক সেই যে আছে সরকারের ব্যর্থতা তা হলো কি আজকে আমাদের পরে এসছে বৃহত্তম আমাদের সৌভাগ্য যে শ্রীলঙ্কাতে তামিল সমস্যা ছিল যে কারণে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমার দেশে এসছে তারা সেখানে তাদেরই শ্রীলঙ্কার মেয়েটার আর ভিয়েতনামের মেয়েটার প্রোডাক্টিভিটি আমার চেয়ে প্রায় তারা তাদের যদি টু থার্ড তাদের টু থার্ড আমাদের প্রোডাক্টিভিটি তারা সে আমরা সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট তাদের প্রোডাক্টিভিটি তার একটা তার দুটা কারণ একটা হলো শিক্ষা ওদের মেয়েগুলি অনেক বেশি শিক্ষিত সেকেন্ড রিজেনটা হলো পুষ্টি আজকে আমরা এত বড় আর্মিকে পোষণ করি পালন করি তাকে আমি বারে বারে বলছি ওই দলের রেশানিং দেন এখনও গার্মেন্টসের মেয়েরা এই যে ষোলো হাজার বারো হাজার টাকা বেতনে দিই আর যে সেটা বাড়ানো না পারার সরকারি ইনভেস্টমেন্ট দরকার এখানে এদেরকে পুষ্টি হলেই এদের প্রোডাক্টিভিটিটা বেড়ে যাবে আর আমাদের মালিকদেরকে একটা সংস্কৃত হবে যে যেই মেয়েটাই আমাকে এত দূরে এসছে তাদের থেকেই আমি ই করি শর্টকাটটা না করি সম্পূর্ণ জিনিসের ইটাতে সে এখানে এটা আর তারপরে দেখেন আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র আমাদের প্রতিটি জায়গায় আমরা ভুল পদক্ষেপে আছি কেন দিক প্রাইমারি স্কুল আজকে আমি কেন প্রাইমারি স্কুলের আমি আমরা সবাই আমি কেন প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টারকে বিশ্বাস করতে পারবো না ক্লাস ফোর ফাইভের পরীক্ষাটা নেওয়ার জন্য কেন আমি জিএসসি আর অমুকের এই যে পিএসসি অমুক টমুক করছি এইটাই হলো কি আমি মানুষকে দুর্বল করে দিচ্ছি তার কাছ থেকে অধিকারটা নিয়ে নিচ্ছি এটা একটা ভুল কাজ আমার মতে কিছু কাজকর্ম তাদেরকে দিত আগে কি হতো প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার সাহেব করত তারা তাদের ছেলে মেয়েরা একটা বৃত্তি পরীক্ষা দিত তখন সেটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশান হতো কিন্তু এখন তা না সব কিছু ঢাকার থেকে কন্ট্রোল সব কিছু বড় শহর থেকে কন্ট্রোল সেটা তারপর দেখেন আজকে এই যে বয়স্ক লোকের কথা বললেন একটা নার্স পাবেন না বলি ঢাকা শহরে আপনারা যান একটা নার্স রুগীকে পায়খানা করতে নিয়ে যায় না তার পায়খানা পেশাব করায় না 
তার কাপড়টাই করে ওষুধ খাওয়ায় না অথচ সরকার নিয়ম করেছে এই যে প্রাইভেট হসপিটালের যে গন্ডগোলটা তাকে এতটা ডিপ্লোমাধারী নার্স রাখতে হবে এই ডিপ্লোমাধারী নার্স রেখে লাভ কী যে আমার সেবা জানে না সেবা করবে না আর তারপরে কি করেছি কেন এই মনোবৃত্তি সেখানেও আমি বলছি জিপিএ আমি আমি এটা না বুঝালে আপনার জিপিএ আজকে থ্রি পেতে হবে তাকে নার্সিংয়ের আপনার কাপড় বদলাবে আপনাকে গা মুছে দেবে তার জন্য কি জিপিএ পাঁচের দরকার আছে তিন চারের দরকার আছে যাতে আপনার মনোবৃত্তিটা আছে কি না মানসিকতা আছে কি না মন মানসিকতার দিকে যদি আমরা না দিই তাহলে আমাদের এটা দুর্বিষহ হয়ে যাবে এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট এই যে বলছি ডেমোক্রেট নাইট বেয়ার এটার জন্য আমাদের এখন থেকেই ব্যাপকভাবে চিন্তা করতে তবে আমি লাস্ট কথাটা বলতে চাই আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমাদের সবচেয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে একদিকে এই যে বললাম যদি আমরা যে হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে যাই আমাদের ইয়াঙ্গার পিপলে তারা খুব দ্রুত শিখে নিতে পারে ছমাসের মতো ট্রেনিং দিয়ে সারা পৃথিবীর বাজার তার কাছে এখন আমাদেরকে আউটসোর্সিং ঠিক আছে সেটার প্রয়োজন আছে সেটা শর্টকাটে অনেক টাকা ঘরে বসে আর্ন করা যায় কিন্তু ভার্চুয়াল সব কিছু হবে না ভার্চুয়াল চৌধুরী আসলে আমাদের একটু ছোট্ট বিরতি নিতেই হচ্ছে প্রিয় দর্শক একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন তবে যখন বিরতিতে ফিরবো তখন সাইফ ইসলাম দিলাল আপনার কাছে জানতে যাবো আসলে দুজন বয়োজ্যেষ্ঠই কিন্তু বলেছেন যে যেমন যদি আমরা জনসম্পদকে আর কি জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত না করতে পারি একটা বড় সংকট আমাদের সামনে চলে আসছে পাশাপাশি মূল্যবোধের শিক্ষার গুরুত্বের কথাটাও কিন্তু এসেছে এই বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাইবো নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লেট এডিশনের হাজারতম পর্বে আরও একবার স্বাগত আর শুরুতেই আপনাদের কিছু প্রশ্ন আমরা নিয়ে নেব মিরপুর এগারো থেকে দৃষ্টি প্রশ্ন করেছেন জনসংখ্যা আর কি জনসংখ্যাকে যদি জনসম্পদে পরিণত করতে হয় সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ক্ষমতার ধারাবাহিকতার কোনো গুরুত্ব রয়েছে কি না আলোচকরা বলবেন কি ময়মন সিং থেকে খিজির প্রশ্ন করেছেন জনসংখ্যার সঙ্গে অভিবাসন সমস্যার বিষয়টি কিভাবে জড়িত এটা একটু জানতে চাই এ দুটো বিষয় নিয়ে আসলে আমাদের আলোচকরা তাদের উত্তর দেবেন প্রিয় দর্শক আপনাদের আরও কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের প্রশ্ন করুন এই মুহূর্তে সাইফ ইসলাম দিলাল আপনার কাছে জানতে চাবো যে আসলে শুনছিলেন দুটো প্রশ্ন পাশাপাশি অভিবাসনের বিষয়ে আসলে আমি একটু যে জাফরুল ইসলাম যেটা বললেন যে আমাদের গার্মেন্টসের শ্রমিকদের কথা আমরা তো যে গার্মেন্টস মালিকেরা যার যে শুরু করেছিল একটা ছোটো ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে তারা এখন গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ আর যদি গার্মেন্টস মালিকদের শ্রমিকদের দিকে তাকান যে মেয়েটা ঢাকায় বিশ বছর মানে শ্রম দিল সে যাওয়ার সময় কঙ্কাল সার সে অসুস্থ বাড়িতে গিয়ে সে আর একটা বোঝা হয়ে গেল মানে এখানে তার যে পরিশ্রম তার যে খাওয়ার তার পুষ্টিহীনতা তাকে আর একটা কাজ করে খাওয়ার মতো অবস্থা নেই কারণ এক্সেসিভ লেবার একেবারে মানে মানে তার 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 শরীরে রক্তবিন্দু দিয়ে সে একটা কাজ করে শেষ হয়ে যায় একেবারে সে একেবারে যখন যায় সে তখন একেবারে মানে বিদ্যাশ্রমে বিদ্যাশ্রম খারাপ অবস্থায় যায় মানে তার সেভিংস ওইভাবে তাকে ভবিষ্যতে এ করতে দেয় না তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আরএমজি সেক্টরের যে ওয়ার্কাররা এরা খুব দ্রুতই আসলে বড় ধরনের শারীরিক ঝুঁকির মুখে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায় তার পুষ্টিহীনতা ঠিক থাকে না তার সেভিংস থাকে না তখন সেখানে আর থাকার অবস্থা থাকে না হয় কাজের বুয়া হয়ে যায় নাহলে তাকে গ্রামে ফিরতে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর একইভাবে আপনি দেখেন আমরা আমাদের যে প্রবাসী শ্রমিক আমরা এক কোটি প্রবাসী থাকে তারা ওই রেমিডেন্স মাস শেষে মাসের শেষে সব টাকাই পাঠিয়ে দেয় সেই টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার পরে সে যখন আসে দেশে সে তখন ওই বিটে মাটি শূন্য হয়ে থাকে প্রথমত হলে তার সে যে টাকাটা পাঠায় তার পরিবারকে দেখার কেউ নাই সে বাচ্চাগুলো মানুষ হয় না ঠিকমতো অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের আদালত থেকে শুরু করে গ্রামের ইয়ে অবস্থা তাকে নিঃশেষ করে ফেলে মাস্তার থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে সে একেবারে শেষ হয়ে পড়ে ছেলেগুলোগুলো মানুষ হয় না আমরা দেখেন সে যে ওই জানুষ কল্যাণ কল্যাণ তবে তার জন্য বাজার মানে তার থেকে কেটে নেওয়া হয় সে টাকাটা সেই পরিবারের জন্য কখনো ব্যয় করা হয় না মানে আমরা বিষয়গুলো অনেক সময় বলি গর্ব করে যে ও লাস্টটা তো আমরা নিয়ে আসি এখন লাস্ট লাস্ট নিয়ে আসে হ্যাঁ লাস্টটা শুধু লাশে নিয়ে আসে আর তার যে হয়রানি হয়রানি আমরা এখনও স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আমরা সেইভাবে তার হয়রানি দায়িত্ব নিতে পারি মানে একজন শ্রমিক কোন দিক দিয়ে যাবে কোন দিক দিয়ে আসবে তাকে কতটুকু মূল্যায়ন করা হবে প্রবাসী আয় হিসেবে তাকে জাতীয় হিরো বলবো কি না আপনারা জানেন যে নেপাল এখন মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিক পাঠায় আমাদের এখানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাধ্যমে নেপাল এয়ারপোর্টে যখন শ্রমিকেরা আসে তখন সরকারি কর্মকর্তা আসে এসে এদেরকে উত্তরীয় পুড়িয়ে দেয় 
উত্তর ইয়ে করিয়ে দিয়ে তাকে বলে তুমি দেশের আমার প্রতিনিধি তুমি দেশের অ্যাম্বাসেডর তোমার কোনো কিছু হলে আমাদের আমাদের অ্যাম্বাসিতে খবর দেবে আর তুমি আমার সম্মান রাখার মালিক অর্থাৎ তাকে কত চমৎকার করে তাকে মোটিভেট করে দিল করে আর আমরা দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছি যে আমাদের শ্রমিকদের কথা আমাদের শ্রমিক পরিবারের কথা সেই টাকাটা কিন্তু এখনও আসেনি আমাদের শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় হয়েছে এখনও মনে করি যদি আমরা দেখি কতটুকু আমাদের প্রবাসী শ্রমিকেরা বা তার পরিবারেরা কতটুকু এখান থেকে সুবিধা অনেকে বলে যে আসলে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় হয়ে দূরত্বটা আরও বেড়েছে প্রবাসে চলে গিয়েছে মানে বিষয়গুলো আমরা আমরা করি সরকারও হয়তো সদিচ্ছা আছে কিন্তু যেখানে আমরা যারা দায়িত্বে থাকবো তারা কি সেভাবে দেখি আমরা স্যার বললেন যে আমাদের যে স্বাধীনতা যুদ্ধের আমাদের সাধারণ মানুষের মানে মানে তাদের অন্যতম তারা অগ্রাধিকার ছিলেন এখনও যদি বলি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তিন নায়ককে সে কৃষক সে প্রবাসী আয় সে গার্মেন্টস শ্রমিক তো তারা কি এখনও আমরা আমরা সেই সুবিধা তাদেরকে দিতে পারি সে সম্মান দিতে পারি আমরা সে কি না ভালোর মতো একটু সাধারণ উত্তরীয় পরিও দিও তাকে একটা বিআইপি চ্যানেল দিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাকে আমরা সেটা নিই না আমরা যদি দেখি ওয়ান ইলেভেনের সরকারের সময় আমাদের দেশের সবচেয়ে সংকট ছিল চালের সংকট তারা ভিয়েতনামে চাল চাইলো চাল পেল না ইন্ডিয়াতে পাইলো চাল পেল না এবং তখনই তারা পালানোর জন্য পথ খুঁজলো যে এই ষোলো কোটি মানুষকে কোথা থেকে খাওয়াবো তো সে কৃষক নিরবিচ্ছিন্ন চাল সংগ্রহ করে সে কৃষক তার প্রয়োজনে সে চাষাবাদ করে সে প্রবাসী নিজের প্রয়োজনে সে বিদেশে যায় সে টাকা পাঠায় সে ওখানে মরে সে লাশ হয়ে ফেরত আসে তবু তার ছেলে আবারও যায় তো সেক্ষেত্রে আবারও যদি বলে সে গার্মেন্টস শ্রমিক যিনি যে পুষ্টিহীন হয়ে গ্রামে যায় সে সঙ্গবদ্ধ না কৃষকও সঙ্গবদ্ধ না প্রবাসীরা সঙ্গবদ্ধ না রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা সুযোগ সুবিধা থাকার পরে তারা ওইভাবে সুযোগ সুবিধা পায় না অনেক ক্ষেত্রে এখন অনেক বেড়েছে কিন্তু যথাযথ সুযোগ এখনও আসে না আমরা যদি বলি যে তাকুবি না শেষ করুন আমরা যদি বলি যে আমরা এখন আমাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ না আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টকে কাজে লাগানোর জন্য আরও কত সুন্দরভাবে করতে পারি প্রবাসীদের জন্য আরও কী কী সুযোগ সুবিধা করতে পারি বাজার কীভাবে বাড়াতে পারি আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য আরও কীভাবে ইয়ে করতে পারি শ্রমগণ ইয়ে হলে আমরা কীভাবে এদের কাজে লাগানো যায় পুষ্টিহীনতা এদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় আমরা অনেক বেশি আমরা লাভবান হবো কারণ গোটা আমরা পেয়েছি গোটা বিশ্বে এখনও আপনার জনসংখ্যার উত্তর আমরা পেয়েছি দীপ্ত প্রশ্ন যে বলছে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং রাজনীতি ও সরকারের ধারাবাহিকতা আমার পিএইচডি রিসার্চের অন্যতম ভেরিয়েবল হলো এটা যে চেঞ্জিং পলিটিক্স অ্যান্ড গভর্নেন্স গভর্নেন্স ইন বাংলাদেশ এই বিষয়টা যে আমরা যদি ধারাবাহিকভাবে একটা কর্মসূচিকে না এগিয়ে নিয়ে যাই যে কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসলো আগেরটা বা তের পরেরটা না কতগুলো দেখেন আপনি আমেরিকা ইউরোপে দেখেন রিপাবলিকান আসলো না নাকি ডেমোক্রেট আসলো কতগুলো মৌলিক বিষয় আছে তারা কিন্তু সেগুলোতে হাত দেয় না তারা সেগুলো ধারাবাহিকভাবে দেশের স্বার্থে দেশের ইন্টারেস্টে সেগুলো করে সেই জন্য ইন্ডিয়াতে তো স্যার আমরা তাই দেখি সেই জন্যে আমি বলি না কারণ আছে কারণ আমাদের দেশে তো উর্দ্দিপড়ার আগে এসছে গণতন্ত্র আসার আগে তাই না তো ওই উর্দ্দিপড়ারা তো আমাদের সংস্কৃতিটাকে নষ্ট করেছে বাংলাদেশের মানুষ জানে আমাদের সেনাপ্রধানকে আর ভারতে যান জানে যে সেনাপ্রধান কোনো পদ আছে কিনা তা আমি বলছি যে এই যিনি প্রশ্নটা করেছেন সেনাপ্রধানের তিনটা মাস্টার্স ডিগ্রি আছে আলোর রাজনীতি এগুলো দেখেছি আমরা তো যাই হোক এই এই যে প্রশ্নটি করেছে প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আমি মনে করি যে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পলিসির যে যে কন্টিনিউশন এটা খুবই প্রয়োজন নইলে দেশ আগাবে না দ্বিতীয়টা হলো যে অভিবাসী না এই যে একটা তো আমরা ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট নিয়ে কথা বলছি কিন্তু দেশের ভেতরে যে ঘটনাটি ঘটছে সেই ঘটনাটি কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না উনি খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন সব ঢাকা কেন্দ্রিক হচ্ছে এই অবস্থার কিন্তু ছিল না ষাট সালে দেখেছি আমার বাবা যখন জেলা শহরে একটা বাড়ি করলেন তার মুখে কি তৃপ্তির হাসি কেন জেলা স্কুল আছে সরকারি কলেজ আছে হাসপাতাল আছে কমিউনিটি সেন্টার আছে অল ফেসিলিটিজ অ্যান্ড ইমিউনিটিজ আছে এবং আমরা সেটার মধ্যেই বড় হয়ে আজকে এই জায়গায় এসছি ফলে ডিস্ট্রিক্ট টাউনগুলো সেই পারপাসটা সার্ভ করতে পারছে এই মুহূর্তে আমাদের ভোগবিলাসী যে যে মানসিকতা সেই মানসিকতার কারণে আমরা সবাই চিন্তা করি জেলা শহরগুলো আর সেই পারপাস সার্ভ করতে পারছে না আমরা শহরে যেতে হবে কেন যেতে হবে আমি বলি 
আগে ইংরেজি স্কুলে পড়লে মানুষ একটু এরকম করে দেখতে যে গরিব মানুষেরা ইংরেজি স্কুলে যায় কারণ ওখানে এই দুধ দেয় আর আমাদের সময় খুব শেষ করে দিচ্ছে শেষ করে দিচ্ছে আর অল্প বললে তো বুঝবে না না বলেন বলেন দর্শকের জন্য বলছেন তো সেটা আগে ছিল খুব হেও করে দেখা হতো এখন ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াটা যাতে ওঠা হয়েছে তো এই যে আমার শহরে আসা আপনি ঢাকা সহ সারা দেশে মানুষ মাইগ্রেট করে সাড়ে চার পার্সেন্ট ঢাকা শহরে মাইগ্রেশন রেট ছয় থেকে সাত পার্সেন্ট আপনার অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট তো আছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর প্লাস এটা তো এই মানুষগুলো এখানে আসছে এসে কি হচ্ছে শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে খারাপ করছে আর এখানে দারিদ্র বাড়াচ্ছে যেহেতু আমার পাশে একজন স্বাস্থ্য নিবেদিত প্রাণ কর্মী আছেন আমি ওনাকে স্মরণ করেই বলব যে আমাদের শহরগুলোতে কোনো স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ ব্যবস্থা সরকারের টানে এটা যখন দুই দশমিক দুই পার্সেন্ট মানুষ শহরে বাস করত তখন মিউনিসিপ্যালিটিকে এই দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে আজও তাদের হাতে আছে তেত্রিশ পার্সেন্ট মানুষ আমরা শহরে আপনারা তিন চার দিন আগে একটা রিপোর্ট দেখেছেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেছে ঢাকাকে সাস্টেনেবল করতে হলে পূর্ব দিকে বাড়ো কেন বলেছে এর সাথে অনেক ইকুয়েশন জড়িত অর্থনৈতিক ইকুয়েশন আন্তর্জাতিক ইকুয়েশন আমি ডিটেলে যাব না আমি শুধু বলবো যে আমার যদি বিকেন্দ্রীকরণ করতে হয় করতে হবে উইথ অটোনমি আমি শুধু অফিস আমি শুধু অফিসগুলোকে পাঠিয়ে দিলে হবে না যাকে পাঠাচ্ছি তাকে কিছুটা ক্ষমতা দিয়ে পাঠাতে হবে এই ক্ষমতারও বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে আপনি একটা অ্যাম্বুলেন্স নষ্ট হলে ফাইলটা সময় একেবারে শেষ শেষ করে যে সে অ্যাম্বুলেন্সটা ঠিক করার জন্য ফাইলটা মন্ত্রণালয়ে আসে এক বছর পরে ওইটা যায় ততক্ষণে মরিচা ধরে ওই অ্যাম্বুলেন্স শেষ সেই জন্য আমি বলবো যে মানবাধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এদেশে সুপরিকল্পিত পরিবার গঠনের মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবন দর্শন এবং মানুষের প্রকৃত যে আয় প্রকৃত উন্নতি সেই উন্নতিটা আনা সম্ভব এখানে নারী পুরুষের নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যটাকে শূন্যের কোঠায় আনতে হবে স্যার উনি যেমনটি বললেন আসলে আমরা জানি যে আসলে ডেলিগেশন অফ অথরিটি আর কি অথরিটি রেসপন্সিবিলিটি গোজ হ্যান্ড টু হ্যান্ড এবং সেটাই করতে হবে সবশেষ স্যার অল্প কথায় একদম অল্প কথায় আপনার মূল্য একটা পয়লা উনিশটা ডিমট যেখানে সেখানে আমি একটু বলে নেই এই সামরিক বাহিনী আমাদেরই সন্তান এটা পশ্চিম পাকিস্তানি না সুতরাং ওই অজুহাতটা ঠিক না সরকারের ধারাবাহিকতা মানিয়ে না যে একই দলের শাসন এখানে হলো কি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে এখানে সম্পূর্ণ পরিবর্তন নির্বাচন করে আসে না না এখানে সব কিছু উনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা বলেছেন উনি সেটা হলো আমাদের বিকেন্দ্রীকরণ যেটা আমাদের বঙ্গবন্ধু যে পঁয়ষট্টিটা জেলায় যে পঁয়ষট্টিটা গভর্নর ওটা ছিল একটা প্রথম পদক্ষেপ আমি বলি সেটার ধারাবাহিকতায় আমি মনে করি কি আজকে থেকেই আমাদের প্রতিটি হয় বাংলাদেশকে দশটা বারোটা প্রদেশে ভাগ করুক অথবা উনার চিন্তা অনুসারে পঁয়ষট্টিটা ডিস্ট্রিক্ট নাম না দিয়ে স্টেট বলা হোক কারণ অন্যান্য আমাদের একটা জেলাতে অনেক লোক ওটার নামটাই কেবল পরিবর্তন সেখানে এই যে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশান অথরিটি তার হাতে কর্তৃপক্ষ কমিটি না তাকে ক্ষমতা কি জাতীয় স্কুল হবে তার হাতে তাদের হেলথ অথরিটি কি জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা কীভাবে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এইটা এই ওনার কথার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আজকের কথা যদি বিকেন্দ্র করার না একদম শেষ মুহূর্তে হ্যাঁ আমি আসছি না করা হলে তাহলে জাতি আমরা খুব দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যাব সেখানে আর লাস্ট কথাটা বলতে চাচ্ছি সরকার এখনও সাধারণ জনসাধারণে দেখতে পায় এই যে চার মিলিয়ন মহিলা আমাদের নারী ইয়ে আছেন তাদের পিছনে যদি সরকার রেশনিং দিতে পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে বছরে তাদের আয় বাড়বে বিশ হাজার কোটি টাকা তার প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে তাদের লেখাপড়ার শিক্ষা বেড়ে সুতরাং ওদিকের দিকে নজর সাধারণ মানুষের দিকে নজর দেন সুশাসনে আসেন আর সেইটাই এক দলের একটা দলের গণতন্ত্র বিহীন শাসন কখনো দেশের মঙ্গল সরকারের প্রতি অনুরোধ তার আপনাকে কথা বলতে দেন লোকজনকে আমি পাঁচ সেকেন্ডে একটা সেন্টেন্স বলবো যেটা ডক্টর জাফরুল্লাহ বলেছেন বঙ্গবন্ধুর পঁয়ষট্টিটা জেলার পঁয়ষট্টিটা গভর্নর আমরা ওই সময় অনেকে ভুল বুঝেছি উনি উনি যে আজকে কথাটা তুলেছেন আমি ওনাকে শ্রদ্ধা করে জানাই আমরা আবার সেই ব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারি কি না অবশ্যই বর্তমান বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারই সন্তান সেখানে ফিরে যাওয়া উচিত আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আমরা আবার আলোচনা করব প্রিয় দর্শক সেভেন রিংস সিমেন্ট প্লেট এডিশনে 
আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি তবে যাবার আগে বলতে চাই যে আজকের এই আলোচনা সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের যেই চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে পাশাপাশি ১৬ কোটি মানুষের বত্রিশ কোটি হাট বাংলাদেশের সবগুলো সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত বিশ্বের স্বপ্ন দেখা বাস্তবায়নে যে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়া সে এগিয়ে যাওয়াকে আরও গতিশীল করবে এমন প্রত্যাশা রাখি আজকে বিদায় নিচ্ছি তবে যাকবার আগে জানিয়ে দিতে চাই সেভেন রিক সিমেন্ট প্লেট এডিশন পুনর্প্রচারিত হয় সকাল নয়টায় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এসএটিভির সঙ্গেই থাকবেন